Hello everybody. In this video, I am going to explain a problem on incidence of tax liability. And I hope that uh, you have gone through my previous videos wherein I had explained uh, the problems on incidence of tax liability. So now you see the problem. From the following particulars, compute the gross rural income of Suraj if his residential status is WAR, NOR, NR. Name of the SSC is Suraj students and we are supposed to calculate gross total income. If its residential status is OR, OR stands for ordinarily resident, NOR stands for not ordinarily resident, NR stands for non-resident. See the first one. Salary received in India including rupees 50,000 for services rendered in Russia rupees 3,80,000. Understand the sentence properly. Salary received in India including rupees 50,000 for services rendered in Russia. See, he has received, the SSC has received salary in India. India has salary received in India. Salary is on Russia only services got it. That is 50,000 received in India. Total salary in India is received in India. Out of total salary, 50,000 as to services now in Russia only got it. That services is on 50,000 received in India. Total salary received is 3,80,000. This 3,80,000 tally, this 50,000 is already included. Now, salary received in India. See, if you remember the incidence of tax liability rules, any income received in India is taxable in case of all the three. If the income is earned in India, taxable in case of all the three. You can't do sentence in the sentence. साल रिसीव्ड इन इंडिया अंतर हेड ताई दरे स्ट्राइट अवे थ्री लाख एटी थाउजेंड टेनी दे निमो मोरू कॉलम से ली तोर्स पे कर दे बिकॉज़ द इनकम इस रिसीव्ड इन इंडिया आम अल सर्विसेज साउंड रशिया दल कोटे ने नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आदेल ला नोड बैक अंते ने ए निला साल रिसीव्ड इन इंडिया Agricultural income from land located in America rupees one lakh twenty four thousand out of which he remits rupees seventy thousand in India. Iga out of which he remits rupees seventy thousand in India. It is bit pretty strange. For time being, you live you live you live this part. Which one? Out of which he remits rupees seventy thousand in India. It is bit pretty. You just now consider agricultural income from land located in America. Rupees one lakh twenty four thousand. See agricultural income from land located in America. Now the agricultural land is located outside India, students. Uh, next to received only and the held. Since the agricultural land is located outside India, America located agar thein da earned outside India. Uh, received bagge pointally held lila. So now received do outside India and the treat madbe kagatte taxable only in case of ordinarily resident only. Is to anthe dre one lakh twenty four thousand. So one lakh twenty four thousand. Agricultural income from land located in America, 1,24,000 is taxable only in case of ordinary resident only. Now let me uh, explain the further part of the point out of which he remits rupees 70,000 in India. Andre 1,24,000 only 74,000 India remit Remit brought irithi words kotre ignore my students don't consider received earned you consider such points remitted brought to india such points are to be ignored so this 70000 uh, should not be considered because it is remitted to india so agaki ini ee point matra consider madbeku since the agricultural land is located outside india earned also outside india agutte received also the point is silent received also outside india agutte taxable only in case of ordinary resident only Business income from Ranchi controlled from Kathmandu rupees three lakh eighty percent received in India. You uh, ignore for time being what is given in the bracket. Eighty percent received in uh, Ranchi at Bitpuri. Business income from Ranchi controlled from Kathmandu rupees three lakh. Business income from Ranchi. Ranchi is located in India, students. India the locate agira do. Now the business income from Ranchi andre the business is located in. Ranchi, Ranchi li business locate hagi da. Andre India dalli arna hai to. Hagi yena agati in uldi niu nor bekan te inla. Control from Katamandu id bekan te ne illa. Since the business is located in India, it is earned in India agate. So this 3 lakh is taxable in case of 
all the three three lakh muru janat kesalu taxable agutte yakandre the business is located in india and 80% received in ranchi anta helta idare adalli 80% received ad bekantane illa yakandre business since the business income from ranchi anta in kote alla adara artha business is located in ranchi anta agutte earned in india agutte taxable in case of all the three in this point you you can ignore next is business income from dubai controlled from nagaland rupees 260000 business income from dubai so it is given in the point that the business is located in dubai dubai is located agide anta artha agutte so since the business is located outside india earned outside india and even uh, regarding the receipt of income also it is not given elli receive agide antanu helta illa earned outside india received also outside india but such business is controlled from nagaland andre aa uh, dubai liro business na ellinda control maartta idare anta helidre nagaland andre india dinda control maartta idare any business located outside india and if it is controlled from india any income from such business yava business horadeshathalli ide outside india ide aa business na india dinda control maartta idara anta helidre income earned from such business is taxable in case of ordinary resident and not ordinary resident non resident case alli enagutte andre not taxable agutte because the business is controlled from india so 260000 the income what is given in the point is taxable in case of ordinary resident not ordinary resident also you are supposed to show 260000 and in the last column not taxable next let me move to the next point dividend received from foreign companies rupees 24000 from indian companies rupees 26000 so we'll uh, break this point students see point na ili eradu income kotiyare so adanna now eradu point agi now divide maadkodona first now dividend received from foreign company companies note what students dividend received from foreign company see dividend received from foreign company and the foreign alli iruva company inda dividend receive aagtide anta a point alli helta iradu so uh, which type of company students yav rithi company adu foreign company adara adara artha enayitu dividend received from foreign company ant helidre where the dividend is earned whether it is earned in india or outside india foreign anta helta iradu outside india anta agutte dividend is earned outside india next dividend received aste helirado elli receive agide antanu hella so nave en assume madbekagutte dividend is also received outside india anta assume madbekagutte yara case alli ant helidre dividend received from foreign companies en idala foreign companies in the dividend receive maartirudu anta ee point ina artha iga foreign companies elli locate agirutte ant helidre outside india locate agutte locate agirutte hagagi dividend is earned outside india received bagginu ee point alli helta illa dividend is also received outside india anta assume maadbekagutte earned outside india received also outside india so this dividend received from foreign companies en agutala taxable only in case of ordinary resident so 24000 what is given here <coughs> dividend received from foreign companies in in case of ordinary resident 24000 in other two cases not taxable not taxable now see the further point uh, further part of the point dividend received from indian companies rupees 26000 is given here students dividend received from indian companies remember students iga yavde ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಮ್ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಟ್ 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 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಮೂರು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟಾಲಿ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ರುಪೀಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವೇರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಿಲ್
ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟಲಿ ಅಥವಾ ಅದ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸೊ ದಿಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಯು ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿ ದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಯು ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಪನೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ಲಂಡನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪಿ ಐ ರುಪೀಸ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿತ್ ಲಂಡನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಪಿ ಐ ವೇರ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆದವನು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆನ ಲಂಡನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅದರ ಅರ್ಥ ದ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಲಂಡನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಸೊ ದ ನಾವು ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ನ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೆಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗ
ಆ ಅಷ್ಟು ಗಿಫ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಗ್ರಿಕೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಗಿಫ್ಟಿನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಆದವನು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ವರ್ತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೀವು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿಫ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈದು ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಟ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೇ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಗಿಫ್ಟಿನ ಮೌಲ್ಯ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈದು ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಗಿಫ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಎರಡು ಗಿಫ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಯಾವುದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಗಿಫ್ಟಿನ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ತೀನಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಗಿಫ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋದಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗಿಫ್ಟಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಜರ್ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದೇರ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಯ್ತು ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ಯಾವ್ದಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಅಕೇಶನ್ ಆಫ
ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಅದರ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಆರ್ಕಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಬುಲಿಯ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾತನವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕಲ್ಪ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬುಲಿಯನ್ ಬುಲಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಈ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಇಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಐ ಆಮ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಆರ್ಕಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಬುಲಿಯನ್ ಇದಿಷ್ಟು ಅವನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಯಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಂಗೊಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಿಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಿಜ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದೆಯಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಿಜ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿವಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇವೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತ ನೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ಕಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬುಲ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದರ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶಲ್ ಕೊಡಬಹುದು ಕೈಂಡಲ್ ಕೊಡಬಹುದು ಕೈಂಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆರ್ಕಿಯೋ
salary received in India for services rendered in Australia. Salary received in India. Straight away it is given students. Income is earned uh, received in India. So this 54,000 becomes taxable in case of all the three. Next one. Income accrued in Bhopal but received in Japan rupees 80,000. Income accrued in Bhopal. It means that income is earned in India. So taxable in case of all the three. 80,000 in all the three cases. Interest on Indian government securities rupees 5,500. It is straight away and clearly given students. Yava Rithya securities and the headre Indian government securities. New Indian government securities and the headre hege shares na. Uh, companies issue martha where have a bonds with the debentures na governments issue martha securities is nothing but the bonds and debentures indian government securities and the head of the early purchase mother back at the can you purchase indian government securities in pakistan or in uh, china or in sri lanka you can purchase indian government securities only in india and you will purchase martha on the head it can be purchased only in india Hagagi, Interest on Indian government securities in Idalva, interest earned Madi Delhi and Taito and Thedri, India Dale, earned Madangaito, earned in India, received also uh, will be in India only, taxable only in case of, taxable in case of all the three. Muru Jana Kesalu, taxable Agatha. Indian government securities and Thedre, and you are government, Indian government securities, and you hold Madir and Thedre, you will purchase Madir Tira and Thedre, Indian India the Lepper. Sri Lankan government securities and third, you are Sri Lanka the purchase model of Kagata, India the purchase model of Kagala. So, this Indian government securities in respect of interest on Indian government securities, this amount 5500 is taxable in case of all the three. The reason is simple earned in India and also received in India. Next one interest on POSB account rupees 6000. What is this POSB account? POSB account stands for Post Office Savings Bank account. In short, Post Office Savings Bank account is called as POSB account. Interest on POSB account rupees 6000. POSB account and third, you will assume that 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 where the post office is located students here the place is not given you have to assume it as india india the located on the treat mode back agate. so the interest is earned in india interest on posb account is earned in india taxable in case of all the three but remember under section 10 subsection 15 of income tax act income tax act ali, section 10 subsection 15 ali en andre, interest on posb account is exempt up to 3500 for an individual oppa individual ige uh, in post office savings bank account in the inner interest pandre 3500 tanka exempt anta section 10 subsection 15 ali clear agi helide ega interest on posb account 6000 ide students ee 6000 ali 3500 is exempt nodi idu 3500 naan helta iradalla it is clearly given under the income tax act of section 10 subsection 15 section 10 subsection 15 ali clear ag helire en post office savings bank account in the interest barutte adralli 3500 tanka exempt ega 6000 see here 6000 minus 3500 exempt students yes income is there 3500 exempt agutte uldi taxable agutte in case of all the three yake ellar case alo mooru jana case al taxable aitu anta helidre you have to assume that the post office is located in india so let me explain the last point of this problem past untaxed foreign income brought to india during the previous year rupees 90000 past untaxed foreign income so straight away past untaxed foreign income is not taxable past untaxed foreign income in irathala other not taxable so you are supposed to write not taxable not taxable not taxable and find out the gross total income uh, in respect of all the three cases and uh, you are supposed to write working note students incidence of tax liability problem simple agi irathe section c ge barutte 16 marks section c alli nee eradu question attend madadagirutte one will be from incidence of tax liability chapter in the topic in the barutte 16 marks barut easy agi uh, new score madabodu dividend received from indian companies is exempt from tax under section 10 subsection 34 so remember the section students bari exempt from tax anta bari bodu tappilla but if you mention the section it will be it is better i feel so gift from 
anyone friends or relatives given on the occasion of marriage is exempt from tax as i already said gift received on the occasion of marriage madhuve samayadalli enar gift receive madidre exempt agirutte gift from friend in the form of movable property yavde movable property na gift agi kottide adre movable property anta helidre yavdu movable andre chalana shakti yavdu irutte adella movable property anta other than shares and securities jewelry archaeological collections drawings paintings sculptures any work of art or bullion is not taxable in the hands of individual andre ee list alli helirod bittu ಬೇರೆ ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಫ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ ಯಾವ್ದಾರು ಕೊಟ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಲಿ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಇರಲಿ ಟೂ ಕ್ರೋರ್ ಇರಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಇಫ್ ಇಫ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕೈಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟರು ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಹೆನ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ದ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತನಕ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉಳಿದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬ್ರಿಟಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಬಂದಿದ್ದು ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನೀವೇನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ತಗೊಳೋದಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗಿಫ್ಟಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇದ್ರೆ more than 50000 is tax payable less than 50000 is exempt agutte